നമസ്കാരം ഗ്രാമ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സ്വർണക്കടത്ത് വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം തുടരുന്നു ചെമ്മാപ്പള്ളി തൂക്കുപാലം സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പാലത്തിൽ സമരം നടത്തി ശ്രുതിയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത കണ്ടെത്താൻ കേരള പോലീസിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് നിർധന വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ കൊള്ളിക്കച്ചവടവുമായി കെ എസ് യു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ക്ലിഫ് ഹൌസ് അഴിമതിക്കാർക്കും കള്ളക്കടത്തുകാർക്കും തീറെഴുതി കൊടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ ബി ജെ പി മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് ധനീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബി ശ്രീജിത്ത് അധ്യക്ഷനായി മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജെ രമാദേവി ഒ ബി സി മോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് പണിക്കശ്ശേരി വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ ബി സംബാജി ബേബി ബാബു റീന സുനിൽകുമാർ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിവിൻദാസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗോകുൽദാസ് സെക്രട്ടറി കെ എസ് മണികണ്ഠൻ യുവമോർച്ച മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലിജിത് ഗോപി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അരുൺ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ എസ് നിഷാഖ് എ സി സി മോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം ആർ സുനിൽകുമാർ പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉദയൻ മോങ്ങാടി ഒ ബി സി മോർച്ച മണ്ഡലം ട്രഷറർ തുളസീധരൻ യുവമോർച്ച പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി രോഹിത് രാജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി മണലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കാഞ്ഞാണിയിൽ ധർണ നടത്തി ബി ജെ പി മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാടമ്പത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിനു കരുവത്ത് എസ് സി മോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വേണു പറപ്പിള്ളി ബി ജെ പി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി മീര സതീശൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കാരാട്ട് ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കണ്ണൻ നടുവത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം രതീഷ് കൂനത്ത ആശിഷ് ഗോപാൽ ഹൃദിക് കുട്ടപ്പൻ അഭിലാഷ് സന്ദീപ് പൊറ്റേക്കാട്ട് രാജശേഖരൻ പൊറ്റേക്കാട്ട് പ്രണവ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡ് ബി ജെ പി കമ്മിറ്റി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വിശ്വനാഥൻ പുല്ലാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിഷോർ മണക്കാട്ടുപടി അധ്യക്ഷനായി മോഹൻദാസ് പുലാക്കൽ ജിജു അരയമ്പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് ചെന്ദ്രാപിണ്ണി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രകടനവും ധർണയും നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സജയ് വൈനപ്പള്ളി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പി കെ മുഹമ്മദ് അലി പി ഡി സജീവ് ഐ ബി വേണുഗോപാൽ കെ കെ അൻവർ പി എ മൊയ്തു ലൈല മജീദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വന്ന ഗവൺമെന്റുകൾക്കെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതൊന്നും കാണാതെ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഭരിക്കുന്ന ഐ ടി വകുപ്പിന് കീഴിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോട് സമ്മതത്തോട് കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാനസപുത്രനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ ശിവശങ്കരൻ ഐ എസ് നിയമിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള സ്വപ്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിന് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെയും വാടാനപ്പള്ളിയിൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എം സനൌഫൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം മുഹമ്മദ് സമാൻ അധ്യക്ഷനായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എ സുഹൈൽ ട്രഷറർ കെ എസ് ഹുസൈൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രകടനത്തിന് ഭാരവാഹികളായ എം എ ഷാജഹാൻ പി എസ് ഷെറഫുദ്ദീൻ പി സൽമാൻ ഖാലിദ് അക്ബർ വാടാനപ്പള്ളി വി എ നിസാൻ പി എ റമീസ് എ എസ് ഷംനാസ് സി ആർ സുഹൈൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ചെമ്മാപ്പള്ളി തൂക്കുപാലം അറ്റക്കുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തൂക്കുപാലത്തിന് മുകളിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി നിരൂപകൻ ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ചക്രപാണി പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷനായി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ പുളിക്കൽ ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി
നെട്ടും ബോൾട്ടും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്നിട്ടും സ്ഥലം എം എൽ എ ശ്രീമതി ഗീത ഗോപി ഈ തൂക്കുപാലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല തൂക്കുപാലം തൂക്കി വിൽക്കാൻ തുനിയുകയാണ് നമ്മുടെ എം എൽ എ ശ്രീമതി ഗീത ഗോപി നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി ചേർന്ന് ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റിൽ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും അത് തുടർന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും എന്നാൽ ഗീത ഗോപി എം എൽ എയും സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടും കാരണം ഇതിന്റെ നിർവഹണ ചുമതല താന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത താന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തൂക്കുപാലം കൈയൊഴിയുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കുമാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ആധികാരികതയോടു കൂടി ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ചുമതല നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന നിമിഷം അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു നൽകാൻ നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും തയ്യാറാണ് എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചു അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തൃപ്രയാർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങുന്നു സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മുഖേന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തിയാണ് ഇരുനിലയിലുള്ള പുതിയ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗീത ഗോപി എം എൽ എ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ സി പി വിൻസെന്റ് തൃപ്രയാർ സബ് രജിസ്ട്രാർ കെ പി സുഹർഷ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ ടി ടി നാരായണൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചത് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യാലയത്തിന് വിശാലമായ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് തൃപ്രയാർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് നിലവിൽ വന്നത് ഓടുമേഞ്ഞ അന്നത്തെ കെട്ടിടം കാലപ്പഴക്കത്തെ തുടർന്നാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തുടർന്നത് എന്നാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫയലുകളും കൂടിയതോടെ സൌകര്യമില്ലായ്മയിൽ ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി കെട്ടിടത്തിന് ചോർച്ച വന്നത് കൂടുതൽ ദുരിതമായി ആവശ്യമായ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഭൂമി സംബന്ധമായ കേസുകളും തടസ്സമായി ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് സർക്കാർ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നവർക്ക് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ചതുരശ്രാടി വിസ്തൃതിയുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടാകും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മുഖേന ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ അധ്യക്ഷനാകുന്ന ചടങ്ങിൽ ഗീതാഗോപി എം എൽ എ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കും ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും താഴത്തെ നിലയിൽ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസും മുകൾ നിലയിൽ റെക്കോർഡ് മുറിയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കെട്ടിടം ഒരു കോടി പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാകും ഈ മാസം ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സഭ പിണറായി വിജയൻ ആരാധനായി അധ്യക്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വയ്ക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രി ജി സുധാര സർ ഏകദേശം അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റോടു കൂടി പുതിയ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ കേരളത്തിന്റെ കിഡ്നി ബോർഡ് സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാലത്ത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളുടെ വിതരണത്തിന് കയ്പമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ തുടക്കമായി തട്ടുങ്ങൽ എ എം യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് എം എൽ എ ഇ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മതിലകം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുവർണ ജയശങ്കർ അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വി എസ് രവീന്ദ്രൻ ഹനീഫ ഫത്താഹ് എ ഇ ഒ വി എം ദിനകരൻ ബി പി ഒ ടി എസ് സജീവൻ പ്രധാന അധ്യാപിക സി ആർ താര മാനേജർ അബ്ദുൾ മജീദ് വി എസ് സൂരജ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മഹ്റൂഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നമുക്കറിയാം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഒരു പരിപാടിക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
ആത്മാർവ തകരാറിലായ യുവതിക്ക് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകി നാട്ടികയിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വനിതാ അംഗങ്ങൾ അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ പുളിക്കൽ വീട്ടിൽ ബിന്ദുവിനാണ് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തത് ഹൃദയവാൽവ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ബിന്ദു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ ബിന്ദുവിന് തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിലാണ് തുടർ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് ലോക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ സാഹചര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയാണ് വനിതാ സിവിൽ ഡിഫൻസ് അംഗങ്ങൾ മരുന്ന് എത്തിച്ചു നൽകിയത് സീനിയർ ഫയർ ഓഫീസർ ബ്രിജിലാൽ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ അംഗങ്ങളായ വിമല രാധ അശ്വതി നീലു ദിന ബബിത നിഖിത ഐശ്വര്യ പൂജ രാധിക തുടങ്ങിയവരാണ് മരുന്ന് എത്തിച്ചു നൽകിയത് എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ തൃപ്രയാർ പുഴയോരത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പതിനെട്ട് വർഷമായി ഉന്നത വിജയ നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം മിടുക്കരായ നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ പഠനം എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കം മികവുറ്റ അധ്യാപക നേതൃത്വം ബികോം ഫിനാൻസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ എം കോം ബി ബി എ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ ബികോം ബി ബി എ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനിവാര്യമായ ടാലി ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സിന്റെ ക്ലാസുകൾ എൻ ഇ എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫ്രീ ആയി നൽകുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിശ്രമത്തിനും രുചിയേറിയ ഭക്ഷണ സൌകര്യത്തിനുമായി വിശാലമായ ഫുഡ് ഹൌസ് കലാകായിക അഭിരുചികൾക്ക് ഏറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന കലാലയം എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ പ്രിയപ്പെട്ട കേരള വിഷൻ കേബിൾ ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഓരോരുത്തരുടെയും മാത്രമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർ അവരുടെ സേവനം നൽകുന്നതിനായി പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ കേബിൾ ടി വി സർവീസ് ആവശ്യമുള്ള വീടുകളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തെ ഭീതിയിലാക്കിയ ഈ മഹാമാരിയെ നമുക്കൊരുമിച്ച് നേരിടാം അതിജീവനത്തിന്റെ കാലത്ത് ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നാടിന് മാതൃകയായി സുധാ സിൽക്സിന്റെ വാടാനപ്പിള്ളയിലെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു തീരദേശത്തെ വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് വർഷങ്ങളായുള്ള വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവുമുള്ള സുധാ സിൽക്സ് ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം പുതുമയേറും രൂപമാറ്റത്തോടെ കൂടുതൽ കളക്ഷനുകൾക്ക് പുറമെ ലിഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീ മനസ്സുകളുടെ വസ്ത്ര സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതയേകുവാൻ മികച്ച ബ്രൈഡൽ സാരി കളക്ഷൻ ചുരിദാർ പാർട്ടി വെയേഴ്സ് സെലിബ്രിറ്റി വെയേഴ്സ് കിഡ്സ് വെയേഴ്സ് ടീനേജ് വെയേഴ്സ് എന്നിവയുടെ വിശാലമായ ലോകം പുരുഷന്മാർക്കായി മാസ്റ്റർ പ്ലീസ് മെൻസ് വെയേഴ്സ് കളക്ഷനുകൾ പ്രതിസന്ധി കാലത്തും സ്വപ്നങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ സുധാ സിൽക്സിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ സുധാ സിൽക്സ് വാടാനപ്പള്ളി ആൻഡ് ചാവക്കാർ ഓഫറുകളുടെ പെരുമഴക്കാലം മൺസൂൺ സീസൺ ഓഫേഴ്സ് എല്ലാ തരം ബ്രാൻഡഡ് വസ്ത്രങ്ങൾക്കും അൻപത് ശതമാനം വരെ വില കുറവില് സാരികൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ കാഷൽ ഷർട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ പട്ടാലാസ് അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ മുതൽ ഫാമിലി കോട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപ മാത്രം പർദ്ദ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ മുതൽ സെറ്റ് സാരി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രം കൂടാതെ ഒട്ടനവധി ഓഫറുകളും ലഗീൻസ് അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ മുതൽ മൂന്ന് ടോപ്പ് ഒരു ബോട്ടം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രം റണ്ണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ മുതൽ കരുതലോടെ മുന്നേറാം കൈത്താങ്ങായി ഞങ്ങളുമുണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ലാമിയ സെൽക്സ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനായി ഞങ്ങൾ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും മാർജിൻ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ അഞ്ച് ചുരിദാർ സെറ്റ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ മാത്രം വെഡ്ഡിംഗ് പർച്ചേസുകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്കീമുകൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച വിലക്കുറവുമായി തൃപ്പയാർ ലാമിയ സെൽക്സ് ലാമിയ സെൽക്സ് തൃപ്പയാർ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രൗഢിയുമായി ഫർണി ചോയ്സ് ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള സുവർണ അവസരം ഈ ഓണം ഫർണി ചോയ്സിനോടൊപ്പം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ദിവാൻ കോട്ട് നാലായിരം രൂപ മുതൽ തേക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിൾ വിത്ത് സിക്സ് ചെയേഴ്സ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ സോഫ സെറ്റുകൾ പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഫർണി
അലമാരകൾ അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഫർമി ചോയ്സ് ട്രിപ്രയാർ മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഫർമി ചോയ്സ് ട്രിപ്രയാർ അപ്പോ മണപാട്ടി കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഡ്രസ് എടുത്തുള്ളൂ അന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നീ എടുത്തില്ലോ അത് അധികം വില ഒന്നും ആയില്ല ഹാജരെ നല്ല നല്ല തുണിത്തരങ്ങൾ എന്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഹാജരെ ഇത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്ന മുതല ഹക്കാണ് ഇത് ഓൾക്കന്നെ ഈ കൊടുക്കണം ആ ശിവദാസ എന്തോ ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ മുന്തിയന ഡ്രസ് കിട്ടുന്ന ആ ഷോപ്പ് ഏതാന്ന ഈ പറഞ്ഞേ അത് Silks, best of both worlds. At a part, Chaukat, Thruprayar, Puttanathani, Patambi and Pinthilmanna. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കാരണം കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗാ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ സങ്കല്പത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു വാക്ക് മെറാക് ഈ വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഫാൻസി സ്റ്റോ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഐറ്റം സ്കിറ്റ്സ് ഫാൻസി സ്റ്റോ കോസ്മെറ്റിക്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആക്സസറി സ്റ്റോൺ ലേസസ് സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം മൂന്ന് നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമുകളിൽ മെറാക്ക് ആളുകൾ പലതരക്കാരാവുമ്പോൾ ഇഷ്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാവും മറ്റൊരാൾക്ക് സൂര്യ പാക്കേജ് വേറൊരാൾക്ക് ഡിസ്കവറി പാക്കേജ് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് സോണി പാക്കേജ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കാർട്ടൂൺ പാക്കേജ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കേരള വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അത്യുഗ്രൻ ഓഫർ കേരള വിഷൻ ഇക്കണോമി പാക്കേജ് വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ആകർഷകമായ ഏഴ് പാക്കേജുകൾ ഒപ്പം സ്പോർട്സ് മൂവി ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മലയാളം ചാനലുകളും ഇനി സകുടുംബം ആസ്വദിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനലുകളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ കേരള വിഷ്ണോടൊപ്പം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ശ്രുതിയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത കണ്ടെത്താൻ കേരള പോലീസിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ശ്രുതിയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എ ഐ വൈ എഫ് കാഞ്ഞാണിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സത്യാഗ്രഹ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാടിനെ നടുക്കിയ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നാളെകളിൽ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ശ്രുതിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി കിട്ടുന്നതുവരെ സി പി ഐയും എ ഐ വൈ എഫും കൂടെയുണ്ടാകുമെന്നും വത്സരാജ് ഉറപ്പു നൽകി എ ഐ വൈ എഫ് മണലൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ധനമോൻ മടത്തിപ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സന്ദീപ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാകേഷ് കണിയാംപറമ്പിൽ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സാജൻ മുടവങ്ങാട്ടിൽ സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ പി കെ കൃഷ്ണൻ എൻ കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിമാരായ വി ആർ മനോജ് സി ആർ മുരളീധരൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ആർ മോഹനൻ കെ എച്ച് നജീബ് സി കെ രമേശ് സി വി സന്ദീപ് സജീഷ് വാലിപ്പറമ്പിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇതിന്റെ പ്രാഥമികമായ കേസെടുത്തതിന്റെ നടപടികൾ ചെയ്യേണ്ട അന്തിക്കാട് പോലീസ് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്ന സമയം മുതൽ 
സ്വീട കുടുംബവും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ജനങ്ങളും അത്തരമൊരു വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി കുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മരണത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിക്കാട് പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് കൊറോണ കാലത്ത് നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് കെ എസ് യുവിന്റെ കൊള്ളിക്കച്ചവടം തൃപ്രയാർ സെന്ററിൽ നടന്ന കൊള്ളിക്കച്ചവടം നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിനു ലോട്ടറി വിൽപ്പന തൊഴിലാളിയായ വിജയന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് യു നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സച്ചിൻ ടി പ്രദീപ് അധ്യക്ഷനായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുമേഷ് പാണാട്ടിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ഷെമീർ വലപ്പാട് സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ എസ് യു നേതാക്കളായ എ ശ്രീജിൽ വൈശാഖ് വേണുഗോപാൽ യദുകൃഷ്ണ അന്തിക്കാട് ഉവൈസ് നാസർ പ്രസാദ് നാട്ടിക യു ആർ രാകേഷ് അജ്മൽ സഗീർ അൻസാർ തളിക്കുളം ശ്യാംചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സഹായം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചു എഞ്ചന്മാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തൃപ്രയാർ ഡിവിഷൻ മെമ്പറും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ ശോഭ സുബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊരു കൈത്താങ്ങ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാട്ടിക പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ടെലിവിഷൻ വിതരണം നടത്തി കെ പി സി സി മുൻ അംഗവും എൻ ഇ എസ് ചെയർമാനുമായ ശിവൻ കണ്ണോളി ടെലിവിഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈമാറി പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ പ്രസാദ് നാട്ടിക അധ്യക്ഷനായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുമേഷ് പാണാട്ടിൽ ബെന്നി തട്ടിൽ സകീർ വില്ലീസ് പുഷ്പാഗതൻ ന്യായക്കാട്ടിൽ കുണ്ടു വിജയൻ രഘുനാഥൻ നായരുശ്ശേരി അൻസാർ തളിക്കുളം രാകേഷ് യുവാർ പഞ്ചമി പ്രസാദ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തു ചാടിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ടി വിയും അതുപോലെ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഈ സമയം വരെ കൃത്യമായ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയാതെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇത് കിട്ടാതെ കുട്ടികൾ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് പെരിങ്ങോട്ടുകര എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് ടി മാധവ മേനോൻ സംഭാവന ചെയ്ത എൽ ഇ ഡി ടി വി താനിം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ഐ അബൂബക്കർ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കൈമാറി വടക്കുംമുറി ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ കല്ലായിൽ വിദ്യയുടെ മകൻ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി വിഘ്നേശ്വറിനാണ് ടി വി നൽകിയത് കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് പി മാധവ മേനോൻ അധ്യക്ഷനായി വാർഡ് മെമ്പർ ഓമന ശിവശങ്കരൻ കരയോഗം സെക്രട്ടറി യു പി കൃഷ്ണനുണ്ണി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കൃഷ്ണനുണ്ണി മോഹനൻ രമേശ് ആമലത്ത പ്രേംകുമാർ വിനു നടുവത്തേരി കിഷോർ കുമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്കകത്തും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിലും കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ഘട്ടം എന്ന രീതിയിലേക്ക് അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള കാർഷിക വിളകളുടെ വിളവെടുപ്പ് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് നടക്കുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾ കാഞ്ഞാണിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കിഴക്കുമുറി ബോധാനന്ദ വായനശാലയ്ക്ക് സമീപം നടക്കുന്ന വിളവെടുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗീതാഗോപി എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായിരിക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് മുഖ്യാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും പെരിങ്ങോട്ടുകര സർവതോപദ്രം ഓർഗാനിക്സുമായി ചേർന്ന നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏക്കറിൽ ജൈവ നെൽകൃഷിയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറിൽ ജൈവ പച്ചക്കറിയുമാണ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി ശ്രീദേവി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ പരമേശ്വരൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഷീബ മനോഹരൻ കെ എൽ ജോസ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അത് നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ രാജ്യ വക്കീലിന്റെ സ്ഥലത്താണ് വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് നെക്സാസ് യു എ ഇ നാട്ടിക പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാല് വാർഡുകളിലെ നിർധനരായ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് എൽ ഇ ഡി ടി വികൾ നൽകി വിതരണോദ്ഘാടനം ടി എൻ
നെക്സാസ് പ്രതിനിധികളായ സാദിഖ് അലി സന്തോഷ് കുമാർ ഹരിഹരൻ മധു പാണപ്പറമ്പിൽ ഹക്കീം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത് കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ടി വി വിതരണം ചെയ്തത് ലോകം മുഴുവൻ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് ഒരു മരുന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാവരും കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അമർത്തിയാല മൊബൈലിൽ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ആകാശത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന റോക്കറ്റിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷത്തെ യാത്ര നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഓരോ മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോകത്തിലെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത്രമാത്രം വലുതായിട്ടും ഈ ഇതിന് ശരീരത്തിനകപ്പെട്ട ഈ വൈറസ് രോഗാണുവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനെ കൊല്ലാനോ പുറത്ത് കളയാനോ വേണ്ടി ഒരു മരുന്നും ഇതുവരെ ഒരു മരുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല സി പി എം കയ്പമംഗലം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൌകര്യമില്ലാത്ത പതിനെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ടി വി വിതരണം ചെയ്തു സി പി എം നാട്ടിക ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എം മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷനായി പി എസ് സുനോജ് എം സി ശശിധരൻ പി എൽ പോൾസൺ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്തിന്റെ കാശെടുക്കാത്ത നാട്ടുകാർ അതിന് കൂടി അതിന് സംഭാവന ചെയ്ത കാശുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഞ്ചായത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പാർട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധമായ കാര്യം ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് വെട്ടി തിന്നാതിരിക്കുക അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പഞ്ചായത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല പാർട്ടി ഈ ഏരിയയിലുള്ള പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ആറ് പഞ്ചായത്ത് ഏഴ് പഞ്ചായത്ത് ഉള്ള ആറ് പാർട്ടി ഭരിക്കും മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് എം എസ് എഫ് ചാമക്കാല ശാഖാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവാർഡ് ദാനവും പഠനോപകരണ കിറ്റ് വിതരണവും നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു യൂത്ത് ലീഗ് ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് പി ആർ ഷിറാസ് അധ്യക്ഷനായി യൂത്ത് ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലീം പുറക്കുളം പി കെ മുഹമ്മദ് അലി ബി എം സൈഫുദ്ദീൻ കെ എ നയീം പി എം നൌഷാദ് പി കെ മുഹമ്മദ് പി എ മൊയ്തു പി കെ സുലൈമാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൈപ്പമംഗലം പതിനേഴാം വാർഡിലെ കുടുംബശ്രീ നീലക്കുയിൽ ജെ എൽ ജി ജൈവ കൃഷി ഗ്രൂപ്പ് കരനൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികളും കരനൽ കൃഷിയും നടത്തുന്നത് നീലക്കുയിൽ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളായ ജാനകി അമ്പിളി ജനനി ചേതന രമണി എന്നിവരാണ് കൃഷിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കൈപ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ബാബു വിത്ത് വിതച്ച ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി സി മനോജ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം നൂറുൽ ഹുദ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സജിലി ശരണ്യ ദിവ്യ റോണി നീതു അരുൺ ജയന്തി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ബി ജെ പി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം സുബ്രഹ്മണ്യൻ കാര്യാട്ടിന്റെ മകൾ കെ എസ് പൌർണമി ബി ജെ പി മുൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ദിലീപ് കിഴക്കൂട്ടിന്റെ മകൾ കെ ഡി ആദിയ എന്നിവർക്ക് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ് ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു മണലൂർ മണ്ഡലം എസ് സി മോർച്ച പ്രസിഡന്റ് മണികണ്ഠൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വേണു പറപ്പിള്ളി ബി ജെ പി ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ സർജു തോയക്കാവ് യുവമോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് വിശാഖ് ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനോജ് പണിക്കശ്ശേരി സെക്രട്ടറി കണ്ണൻ നടുവത്ത പി കെ ലാൽ പ്രതാപൻ കൂനത്ത എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വലപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് പി എം ശരത്കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അഞ്ചു പേർക്കുള്ള ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രമായി ആയുർവേദ ആശുപത്രിയെ മാറ്റിയപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി നിർധനരായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രോഗികളുടെ കിടത്തി ചികിത്സയാണ് ഇല്ലാതായതെന്ന് ശരത്കുമാർ പറഞ്ഞു ഫിസിയോതെറാപ്പിയും നിലച്ചു ആശുപത്രി അണുവിമുക്തമാക്കി കിടത്തി ചികിത്സ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് ശരത്കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമം നടിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റ് കൈപ്പമംഗലം പനമ്പിക്കുന്ന് കാട്ടുപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ 
നസറുദ്ദീൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത് പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് വീട്ടുകാർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു തുടർന്ന് കയ്പമംഗലം പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മതിലകം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചതിന് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുണ്ട് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു എസ് ഐ കെ എസ് സുബീന്ദ് എ എസ് ഐ മാരായ സജിബാൽ അബ്ദുൽ സലാം തോമസ് ലാൽജി ജോജോ അനൂപ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് വലപ്പാട് തെക്കേടത്ത് കളരിക്കൽ പരേതനായ ഗോവിന്ദ പണിക്കരുടെ ഭാര്യ എ ആർ ബാലാമണി ടീച്ചർ നിര്യാതയായി ചെന്ദ്രാപ്പനി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മുൻ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ആണ് ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ജ്യോതി ജി തെക്കത്ത് ജോത്സൻ രംഗനാഥ് എന്നിവർ മക്കളാണ് സ്വർണക്കടത്ത് വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം തുടരുന്നു ചെമ്മാപ്പള്ളി തൂക്കുപാലം സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പാലത്തിൽ സമരം നടത്തി ശ്രുതിയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത കണ്ടെത്താൻ കേരള പോലീസിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് നിർധന വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ കൊള്ളിക്കച്ചവടവുമായി കെ എസ് യു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം